。王一博的三次路演，带出圈三款鞋子，小众又接地气的实用款。人们都说王一博是行走的带货王，这并无错误。电影《热烈的路演》中，王一博的三次出场，每次都带动了鞋子的销售，甚至达到了热销的程度。首先。我们来说说电影《热烈》首映日，王一博穿着的那款安踏的新款982燃梦板鞋将在8月份发售。无疑，这是特意为了配合王一博而制作的。作为安踏的全球代言人，我们都知道王一博的生日是8月5日，这双鞋也可以看作是一份生日礼物。众所周知，王一博的品牌方向总是大手大脚的，他们对他的宠爱有加。毕竟，这是一种互利共赢的方式。王一博的带货能力是有目共睹的，给他们带来的利润和商业价值也是巨大的。除了这次的982系列板鞋，还有一款是王一博特别钟爱的滑板款。这次安踏直接推出了这款鞋，这是一款特别款，是专为王一博的粉丝们准备的，他们可以轻松购买到，无需抢购王一博的同款产品。这种贴心的服务，主打的是送货上门的服务，让你在享受这份舒心的同时，还能穿得开心。王一博成为安踏的代言人后，这应该是一个强强联合的局面。从过去的孤勇到现在的国货之光，王一博的选择让我们看到了大格局。我们都知道，和耐克解约后，安踏的乘胜追击，也为自己的市场拓展打开了道路。安踏给予王一博的头衔是全球代言人，不仅带动了国内市场，还有海外的影响力，都在不断扩展。在路演的杭州站，我们看到了王一博穿着的这款鞋子，这也是安踏家的黑白色板鞋系列。这款黑白相间的小众滑板款是王一博喜欢的一款。这是安踏根据滑板的动作曲的谐音，王一博本人也参与到了设计中。这款小众滑板款在市场上并不算热门，但却因为王一博的喜欢而备受关注。安踏将重点放在年轻消费群体上，与王一博合作推出了这款滑板款板鞋，正是为了吸引更多年轻人的目光。王一博不仅参与了设计，还深入了解了滑板文化，为设计提供了许多宝贵的建议。这款板鞋的设计简洁大方，黑白相间的配色。不仅符合时尚审美，也展现了王一博独特的个性。这款滑板鞋的推出，也为年轻人提供了更多的健康、时尚的运动选择，同时也为安踏品牌注入了更多的年轻元素。这款鞋子估计很多人都有买过。在杭州路演上，这款鞋子格外引人注目，听说有很多人瞬间前去购买，很多尺码甚至出现了断码的情况。可以说，王一博穿过的鞋子，他的粉丝圈几乎没有让他过夜库存，基本上都是清空的状态。这就是王一博现象的地方。此外，在王一博的电影《热烈》中，安踏甚至包场应援。在剧中，陈硕的 T 恤，看过电影的人都知道，那也是来自于安踏，互相成就。王一博的这部电影目前上映五天，已经拿下五亿的票房。稳步前进。这部电影不仅有王一博的街舞，而且还是一部喜剧片。黄渤、小沈阳、小岳岳等喜剧人都参与了演出，是一部大家都喜欢的作品。王一博的三次路演，成功地带出了三款鞋子。这些鞋子不仅小众，而且实用，深得大众的喜爱。首先，王一博的代言能力无疑是非常强大的，他的每一次亮相。无论是在电影，还是电视剧，还是在各种公开场合，他都能成功引起大众的关注，并成功带动产品的销售。这一次的三次路演也不例外，他成功带出了三款安踏的鞋子。这三款鞋子不仅小众，而且非常实用。小众并不意味着不受欢迎，相反，它代表了一种独特的审美和选择。这三款鞋子都是以滑板为设计灵感，简洁大方，符合年轻人的审美。不仅如此，它们的实用性也非常强，可以适应各种运动和休闲场合。除此之外，
，这三款鞋子也非常接地气。接地气意味着接近大众的生活，符合大众的需求。这三款鞋子无论是价格还是设计，都非常接地气，能够满足大多数人的需求。王一博的三次路演，成功地带出了三款小众而实用的鞋子，既满足了大众的需求。也为品牌带来了巨大的商业价值，这也进一步证明了王一博作为代言人的强大影响力。流水迢迢，任嘉伦剑眉星目，目光如炬，瞥见昔日小男成王的倩影。在今年的夏季档中，任嘉伦主演的现代剧《黄昏的新约》受到了《翡翠古谣》和《我人生的烟火》的双重打击，其话题热度和存在感显著降低。几乎可以被认为是一部无人关注的作品。任嘉伦的才华在古装剧中得到了充分的展现。他在唐朝的《辉煌天降之白蛇传奇》《锦衣之内》和《周生如常》等影视剧中，都是凭借古装艺术创造了辉煌的成就。他的表演技巧也非常到位，已经在众多剧中扮演过各种角色。他所穿的古代服装享有豁免检验的特权。目前。他正在制作三部古装剧，这些作品都是还未播出就已经引起了广泛的关注和热议的大型制作。他认为电视剧是最有价值的投资之一。在即将到来的九月份，观众们将有幸欣赏到宋祖联合主演的《无忧渡》。这部作品将在网络上广泛传播。在五更季中，邢飞和祝旭丹也是主演。然而，该剧改编自备受瞩目。影响深远的国产动画，并邀请了陈乔恩、何润东、严艺宽、明道、蒋欣、韩栋、杜聿明等知名演员参演，自然引起了广泛关注。目前，任嘉伦正在紧张地拍摄一部古装剧，其中包括与李兰迪、张雅钦、徐正熙等演员合作的《流水迢迢》。在这部剧中，任嘉伦扮演的魏昭展现了优秀的表演技巧和状态。他的表演非常细腻，特别是眼神，给人留下深刻的印象。身穿纯白的长袍，头戴银冠，一头秀发竖起，面孔小巧玲珑，像娃娃般的面庞更显年轻。他的眼睛很亮，眼神也特别清澈。剑眉星眼，眼神如灯，看到了昔日小南陈王的影子。徐正熙在《独孤世界》中饰演的宇文护，深受观众喜爱。近年来也出演了多部男主角，无论是容貌还是身材，都保持得非常出色。他的发型是一头高高的马尾，身着白衣、紫衣、荷兰衣，各种服装都非常帅气，给任嘉伦带来了很大的压力。李兰迪扮演的江慈是一位江湖女子，李兰迪曾因在《梦回大清》中的角色过于丰满而被众人嘲笑不适合古装，但在《星落凝成堂》中。他的身材明显减轻，凭借他灵活自然的表演技巧，成功的扭转了局面。这次他的身材更加苗条，同时他的造型也达到了一个新的高度。发型是一个小发夹固定在头顶的大卷发，绿衣和粉衣两种款式的盘发造型，粉色的裙子配上蓝色的长裙和一个可爱的蝴蝶结。他身穿绿衣，给人一种清新温婉的感觉。身穿粉衣，明亮可爱，自然迷人，让人难以忘怀。另有一种发型是高马尾大麻花辫的造型，蓝紫色的衣服上绣有独特的图案，展现出南疆少女独特的视觉感受，展现出异域风情的独特魅力。张雅钦因在古代的思念曲中的出色表现，成为了备受瞩目的女二号角色。她不仅颜值高，演技精湛，还很擅长打戏。人员广泛，全网都在期待他的火爆，希望有一部大制作能欣赏到他的演技，让他扮演一个大女主。据说，该剧中扮演女二号玉莲的角色并未得到充分的展示。我想，她一定是一个很好的演员。她身穿一袭雪白的衣裳，手握一根长长的麻花辫，简单而优雅。在《少年游之一寸相思》和古代的思念曲中，她展现出了。《流水迢迢》是一部展示了任嘉伦深厚演技的古装剧，他的表演再一次让人眼前一亮。在剧中，任嘉伦塑造的角色有着剑眉星目、目光如炬的独特形象。
，这也是他成功捕捉了角色内心世界的一个重要表现。他的眼神充满了力量，就像一个燃烧的火炬，照亮了黑暗，同时也揭示了角色内心的复杂情绪。任嘉伦的形象和角色设定让人想起了他在《昔日的小南陈王》中的表演。那时的他年轻、热血，充满了冲劲。现在的他在演技和人格魅力上都有了长足的进步。他用自己的努力和才华，一次次超越自我，用生动的演绎让观众感受到角色的独特魅力。看到任嘉伦在《流水迢迢》中的表现。不禁让人期待他在未来的作品中能有更多突破和惊喜。他的演技已经在不断的提升，他的角色塑造也越来越丰富多元，这都表明他是一个非常有才华和潜力的演员。